IUPOC Organic Nomenclature. You can go through your PDF notes given to you. IUPOC Abdinale, the International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the nomenclature system organic particular. It is not inorganic, but it is not organic. This is the basic IUPOC standard international level nomenclature. It is better. Representation, handling of chemicals is very useful. Over the over nomenclature, among the lagans which in the rumbo custom or water bomb, pony bomb, nilum bomb. So over the over language in the Nalu confusion in a scientific community, yellow me, worry marindaka, sold the Kasauri Margana, chemicals, sometimes a hazardous also. So the careful handle Pano of Dinda the Kagada in the Mari were a uniform nomenclature. A pretty biology that is zoology, botany, Levander. Botanical name, zoological name, that's what I told you. That's why IUPOC naming system is all the time. So, when you come to the units, you can tell the SI units. That's why you can tell the nomenclature. That's why it's inorganic and organic. Now, let's see the organic. The organic IUPOC rule, the basic principles, is the longest chain rule. The longest chain rule is the chain rule. Now, methane is in the side of the notes. Meth is in the side of the side. One carbon is in the meth. Two carbon is in the eth. That's why I'm going to give you three or four. Now, this is the carbon, carbon, carbon. Now, I'm going to give you three. Three is in the prop. So, IUPOC nomenclature is what we are saying. There is a prefix and suffix in IUPOC. So, name, IUPOC name is what we are saying. There is a prefix. Prefix is fixed in front. Suffix is fixed in the end. Now, what is this? Prop. Okay, prop. That is suffix. That is what type of group we are saying. All cane is what we are saying. Propane. So, prop plus an, propane. That's what we call all cane. Now, what do we call IUPOC rule? If you have a compound structure, the longest chain is the longest chain. Now, if you look at this, C, H, O, 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 இப்படி போட்டா 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி போட்டா 1, 2, 3, 4 இப்படி போட்டா 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்போ இதுதான் longest chain அந்த hydrocarbon ஒரே chainல அப்படி link பண்ணும் இதுதான் backbone hydrocarbon the skeleton அப்போ இந்த skeleton இருக்கில்லா இது ரும்பு முக்கில் long chain hydrocarbon skeleton அது இருக்கா backbone இருக்கா so, how do you think about this nomenclature? 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first R is Hex. So, that is Hexane. If you say Hexane, A is a single bond. A is a double bond. A is a triple bond. Sir, if you have two double bond, what do you do? That is called Diane. Mun double double bond benda try in, apo automatica itu ada position itu rumbo mukjiamai. So, pada longest chain rule abdiing itu beti nama patrukom. Ini lada various types la iri kada angge padikira. So, methne na potongan satu carbon, yath dua carbon, prop tiga carbon, but empat, pen anje, hex r, hept er, septenu selebar solrang. Septen, elatna heptenu sollla. அதே மாறி 8 oct 9 non non n அப்படின்னக்க 9 carbon atom வில்ல all cane deck so இதல்லா என்னது 10 இந்த மாறி அந்த இது வந்து that is நம்மத் தெளிவா அந்த chain length இதல் என்ன indicate பண்ணில்லா 
இப்போ நம்பரிங் ஆஃப் செயின் சில டயத்தில் என்னென்னா சில சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்கிறப்போ அப்போ அந்த செயினை வந்து நம்ம நம்பர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ லாங்கஸ்ட்டு செயினை வந்து பேக் போனாக வச்சுட்டு சப்ஸ்டிடியூஷனை நம்பர் போட்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றது மாதிரி சொல்லணும் இந்த சப்ஸ்டிடியூன்ட்டுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு வந்தால் டை மூணு வந்தால் ட்ரை நாலு வந்தால் டெட்ரா ஸோ லைக் தட் இட் கோஸ் இது மாதிரி மல்டிப்புள் ஐடென்டிக்கல் சப்ஸ்டிடியூன்ஸுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சப்ஸ்டிடியூன் அண்ட் நம்பரிங் ஆஃப் செயின் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இதில் சப்ஸ்டிடியூன்ட் தான் இப்போ பார்க்குறேன் சப்ஸ்டிடியூன்ட் அப்படிங்கிறப்போ லெட் எஸ் கன்சிடர் இதில் வந்து சி 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 இங்கே சிஹெச் த்ரீ அப்படி இருக்குது சிஹெச் த்ரீ எப்போதுமே இந்த டெட்ரா வேலன்ஸே நம்ம ஃபில்லப் பண்ணணும் ஸோ மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு ஒன் டூ சிஹெச் டூ ஒன் டூ த்ரீ சிஹெச் ஈச் காபனேட்டம் ஷுட் ஹவ் ஃபோர் வேலன்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பாண்டிங் போடணும் அப்போது இதில் லாங்கஸ்ட்டு செயின் அப்படின்னு பார்த்தா இது இதில் லோயஸ்ட் நம்பரிங் ரூல் அப்படின்னு பேர் செயின்னு சொன்னப்போ என்ன பார்த்தோம் எதிக லாங்கஸ்ட் செயின் நம்பரிங்னு போட்டால் லோயஸ்ட் நம்பரிங் ரூல் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ இதில் லோயஸ்ட் நம்பரிங்னா லோயஸ்ட் நம்பர் வர மாதிரி வச்சுட்டு இங்கேருந்து எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கேருந்து எடுத்தனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இங்கே த்ரீ வந்துடும் அதனால் இது பண்ணக்கூடாது இது தான் பண்ணணும் எந்த பக்கத்துலேருந்து எடுத்தால் லோயஸ்ட் நம்பர் ஃபார் சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வருதுன்றதை பார்த்துக்கோ அப்போ இப்படி எடுத்தால் தான் சப்ஸ்டிடியூன்ட்டுக்கு வருது ஆனால் ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஒரே மாலிக்குள் நாமன் கிளச்சர் போடுறப்ப இங்கேருந்து பார்த்தா ரெண்டு அங்கேருந்து பார்த்தா மூணு மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கக்கூடாது ஓகேயா இப்போது இதில் எப்படி நாமன் கிளச்சர் சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கா ஃபோர்னா என்ன பியூட் பியூட்டேன் அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது மீத்தாயில் குரூப் இருக்குது ஸோ அப்போது அதோட நாமன் கிளச்சர் எப்படி வரும் டூ இந்த இடத்துல ஹைஃபன் போடணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான் ஸோ மீத்தாயில் டூ மீத்தாயில் பியூட்டேன் அவ்வளோதான் கண்ட இடத்துலையும் கேப்சல்லாம் போடக்கூடாது கேப்டல் லெட்டர்லாம் நம்பர் வரப்போ நடுவில் வந்துன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஹைஃபன் போடணும் இப்போது இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் C, C, Cl, C, Br, CH3. ஹெச் த்ரீ இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் இப்போது நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதாவது இது தான் நமக்கு பேக் போன்றது தெரிஞ்சு போச்சு பியூட்டேன் ஆனால் நம்பர் போடுறப்ப என்ன விலங்குன்னா இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் அப்போது டூ ப்ரோமோ த்ரீ குளோரோ இது என்ன பியூட்டேன் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி போடுறப்ப என்ன ஆகும் டூ குளோரோ இதோட நேம் வந்து டூ குளோரோ அடுத்தது த்ரீ டூ ப்ரோமோ டூ ப்ரோமோ அடுத்தது த்ரீ குளோரோ பியூட்டேன் ஏன் பியூட்டேன் நாலு இருக்குது இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போட்டால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுது டூ குளோரோன்னு வருது டூ குளோரோ த்ரீ ப்ரோமோ பியூட்டேன் இப்போ இதில் எது கரெக்டு அதில் ஒரு சிக்கல் வந்துடுது இல்லையா அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த சப்ஸ்டிடியூன்ட்லாம் எது சப்ஸ்டிடியூன்ட்டை நீ ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் ப்ரியாரிட்டி பார்க்கணும் அதில் ப்ரியாரிட்டினா ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக இந்த இடத்துல ப்ரியாரிட்டி பார்க்கணும் புரியுதப்போ ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக சப்ஸ்டிடியூன்ட்டுக்கு பார்க்கணும் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஃபார் சப்ஸ்டிடியூன்ட் பார்த்தோம்னா குளோரோ இருக்குது ப்ரோமோ இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரோமோ தான் வரணும் ஸோ ப்ரோமோக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வர மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் இது புரியுதா அப்போ ப்ரோமோக்கு வர மாதிரி இருந்தாக்க அது இதில் தான் பாசிபிள் அப்போ இது தான் கரெக்ட் இது மாதிரி போட்டோம்னா ப்ரோமோக்கு தேர்ட் பொசிஷன் வந்து தேட் இஸ் நாட் அக்செப்டபுள் இப்போ புரியுதா இந்த ஐபாக் நாமன் கிளிச்சரில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் 
So, apo, 2 bromo, 3 chloro, purida. So, apo, either the number 2 bromo, 3 chloro. This is correct in the procedure. Tappu. Purida, apo? right. So, two, what is the nomenclature now? 2 bromo, 3 chloro, butane. Abdiwaro. Purida? Okay. Next. Ipo, in the function group, go function group is OL. Ipo, alkane is alkane, alkane is butan plus OL. That is butanol. Ipo, alkanol is alkane. This is general nomenclature. Ketone is alkanone. So, butanone is butanone, propanone. That is carboxylic acid, butanoic acid, that is alkanoic acid. So, I mean, general name is IPOC. Now, you can see alcohol. Alcohol is R CH2OH. This is the general formula. RCH2OH. That is the This That is alken plus OL. That is alkanol. This is the This is alcohol. This is alcohol. This is alcohol. This is alcohol. This Alken plus AL suffix on the AL. Alkanal. Ademari Alkanone or CO or Alken own. That is Alkanone. This is the I This is the In that time. Methanol, ethanol, purida po. So, every is the potomo, all can potomo, ade mari. So, example potaka, ingena bulla, methanol, ethanol, propanol, idala bulla, okay, va, oil verna. Inge, methanol. So, first member, either the number, trivial name la, formaldehyde, I've been sold. Whereas, inge, alkanone. Alkanone is RCOR, minimum 3 carbon atom. Then, the minimum 3 carbon atom is compound in CH3, CO, CH3, including the carbonyl group, CO group. Then, what do you say? 1, 2, 3. Second position is keto group. Then, 2 propanone. So, alkanone. Example, 2 propanone. If a butanone is born, that is 1, 2, 3, 4. That is buta. That is own. So, you can get double bond. Now, CH3, CH3, CH2. Now, count 1, 2, 3, 4. So, 2 butanone. Purida to butanone. How did you Got it? If I either way carboxylic acid and every solar R C O O H. So in the R C O O H, alken oic acid. Yeah, alken plus oic acid. Other than a sold room, all canoe cancer room. Abding a repo, hippo, methan plus oic acid. Append our methanoic acid. The methanoic acid is the formic acid, COOH, HCOOH. Add the compound ethanoic acid, CH3COOH. In the alkane, alkane. Alkane, 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 
C2H6, C3H8. Enna formula? CN H2N plus 2. That is one hydrogen removed. That is the alkyl. It is a group. Alkyl group. CNH2N plus 1. That is one word. 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 That is this is the methyl group. This is ethyl group. This is the propyl group. Okay. This is the This is the branch. Branching is the same. C is the same. Similarly branched. Evenly branched. This is the same. Alkyl group isopropyl आउटिंग पे ये ना मून कार्बन आटम रखेला isopropyl group अब isobutyl नरका सार इरके one two three पोट टे इंगे कार्बन हो तो अपन इंदर टे CH three CH three CH two OH आउटिंग हो इधर CH ओके तो इधर पे इधर common name इधर का ये पाक आउटिंग कुड कर दान दाका now, we will use alcohol to make this base. So, CH, OH, CH3, CH3. So, secondary propyl alcohol. Okay, secondary propyl alcohol. Whereas, in that time, this is isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol. But in the case of secondary butyl, no solo mudiya. Either. Either one thing na it may be isobutyl. Isobutyl alcohol. Solo la. Ana not secondary. Still it is primary only. Whereas it is secondary. Kekla. Isopropyl alcohol is secondary. Whereas isobutyl alcohol is primary. Why? Abdin pata. Or the alcohol lo unna terunjuk no. Or CH two OH. Or two CH OH. Or three C OH. Lea. Ipo. Ida zaman function group abdin na. Ida ko first carbon atom attach ayer kila. Ida per alpha carbon atom. Subsequent ab beta gamma delta npo. अपन द अल्फा कार्बनेट तले रेंड हाइड्रोजन इंदा आदि पेरे प्राइमरी अल्कोहल, वो रु हाइड्रोजन इंदा आदि पेरे सेकेंडरी अल्कोहल, नो हाइड्रोजन ना टेस्टरी अल्कोहल। ओके या? इधरे इन्होंने ना रखे, ये पर इधे अल्कोहले डबल बॉन्ड ले इन्वॉल्व आये, आदि कपरम वो रु वोगच बंदा, आदि अल्कोहले नहीं ल Alcohol attached to the carbon is sp3 hybridized Whereas, this is sp2 hybridized What is the double bond? So, this concept is not clear That is now the phenyl compound is enol or phenol For example, C6H5OH is the example That is why the hydroxyl group is double bond attached Double bond is carbon attached Okay, wa. Puri da. Right. Now, ipo na erkan so nama ini the primary, secondary, tertiary, the complete set nama kita tahu. So, naman class report ram na, ena na steps follow panano, longest chain identify panne, numbering careful panne, substituent identify panne, ada correcta position lebay, ada kaparang combine the prefix and suffix ala da. So simple. Hydrocarbon Simple Hydrocarbons CH4, Methane, C2H6, Ethane, Propane, Butane, Pentane That is the branched alkanes This is linear We branch For example, what do we do? CH3, CH4 
அப்புறம் வித்தின் பிராக்கெட் சிஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீன்னு போட்டான் இப்படி போட்டான்னா என்னென்னா சிஹெச் த்ரீ இருக்குது பாண்டு சிஹெச் இந்த சிஹெச் த்ரீயை டவுன்வோர்டாக கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் சைடில் சிஹெச் த்ரீ ஸோ அதை நான் எப்படின்றது போட்டு காமிக்கிறேன் கவனி இப்போது பிரான்ச்டு செயின் அதுதான் நம்ம அந்த ஐசோல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சி 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 இப்படி இருக்கு இதில் இந்த பிரான்ச்சஸ் போடலாம் இது நார்மல் ஒரு பியூட்டா ஹெக்ஸால பென்டால போடுவோம் இது பென்டா அதை ஹைட்ரஜனை வச்சு ஃபில்அப் பண்ணால் பென்டேன் இப்போ இந்த பிரான்ச்சை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி போடலாம் புரியுதா இது என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நார்மல் பென்டா குரூப் என் பென்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிரான்ச் டைப்ஸு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட்டு செயின் இது தான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே என்ன பண்ணணும் தட் இஸ் டூ இப்போ மீத்தையில் குரூப் அப்படின்னா டூ மீத்தாயில் டூ மீத்தாயில் இப்போ ஹைட்ரஜன் ஃபில்அப் பண்ணிட்டோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஸோ டூ மீத்தை பியூட்டேன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இது புரியுதா வேறஸ் இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இங்கெல்லாம் இடையில் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ தான் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நார்மல் பென்டேன் அப்படின்னு ஆகிடுது இப்போ புரியுதா இதையே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக பிரான்ச் பண்ணுறதா இருந்தாக்கா இப்படி பண்ணலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இது என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓகே ஆக்சுவலி இது பேர் நியோ பென்டைன் அப்படின்னு பேர் என்னென்னா இட் இஸ் சரௌண்டட் பை என்னது ஃபோர் மீத்தாயில் குரூப் நியோ பென்டைன் ஆனால் ஐயப்பாக்கில் சொல்கிறப்ப லாங்கஸ்ட் செயின் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கார்பனில் ஏன் ஹைட்ரஜன் போடல ஃபோர் வேலன்சி ஏற்கனவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த லாங் செயின் போட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அப்போ இது சொல்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் டூ அதே டூவில் ப்ரைம் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணலாம் ஒரே பொசிஷனில் ரெண்டு மூணு வந்ததுன்னா ப்ரைம் டபுள் ப்ரைம் அப்படி போகணும் ஸோ டூ டூ ப்ரைம் ஹைஃபன் டைமெத்தில் அப்புறம் லாங்கஸ்ட் செயின் என்ன ப்ரொப்பேன் அவ்வளோதான் இது புரியுதா ஓகே இதுதான் செயின் சம்மந்தமாக நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்கோஹால்லேருந்து எல்லாமே போடலாம் அதுக்கு அடுத்தது இதில் இன்னொன்று இதில் எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்ற ஒரு விவரத்தை சொல்கிறேன் இப்போ இந்த காம்பவுண்டை லாங் செயினாக போடுறப்ப எப்படி போடலாம்னா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ அடுத்தது சி இல்லையா என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி போட்டு சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இப்படி போட்டால் நாம் தான் புரிஞ்சுக்கணும் என்னது சிஹெச் த்ரீ இருக்குது சி இருக்குது அதே சியில் ரெண்டு மீத்தைல் குரூப்பு மேலே எங்கள் மாதிரி ஜாயின் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் ஒன்று தான் இது வந்து லீனியராக போடுறப்ப எப்படி ஓகேவா புரியுதா ரைட் ஒரு சிஹெச் த்ரீ வந்துனாக்க இப்போ இது வந்து ஒரு இது எப்படி போடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் சொல்லி பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அப்புறம் சிஹெச் வித்தின் பிராக்கெட் சிஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இப்போ புரியுதா ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நிறைய இடத்துல இப்படி தான் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா சில இடத்துல வெறுமேன வெறுமன இந்த பாண்ட் லைன் டைப்பில் போடுறாங்க அது போடுறது எப்படின்றது பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எடுதுக்க ஒரு சிஹெச் த்ரீக்கு ஒன்று சிஹெச் டூ சிஹெச் அதுலேருந்து ஒரு மீத்தை குரூப் இன்னொரு மீத்தை குரூப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே இதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு டெர்மினல்லையும் கார்பன் இருக்குது டெர்மினலில் சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இதை பில்டப் பண்ணால் இப்படி பண்ணலாம் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அதே சிஹெச் த்ரீ இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் போடலாம் இப்படி போட்டாலும் உனக்கு ஐபாக் போட தெரியணும் இல்லையா ஐபாக் போடுறப்ப என்ன சார் போன மானலாக இருக்குன்னு பார்க்காத அது கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு பாரு அப்படிங்கிறப்ப செயின் எப்படி வரும் 
இப்படி வரும் இப்போ புரியுதா ஒரே லைனில் கோத்த மாதிரி வருதான்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ செகண்ட் பொசிஷன்றது இது இல்லையா இங்கேருந்து செகண்ட் பொசிஷன் அப்போ நம்பரிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் புரியுதப்போ அதனால தான் இப்போ டூ மீ தயல் இது வந்து பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி போடுறது வேறுமனை இப்படி போட்டாலே அவ்வளோதான் ஓகேவா இதுதான் என்னது நியோபென்டேன் இல்லாட்டினா டூ டூ டைமெத்தில் ப்ரொப்பேன் புரியுதா ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இப்போது இந்த பிரான்ச்ட் செயின்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆல்கஹால் சிம்பிள் டைப் ஆஃப் ஆல்கஹால் ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ப்ரொப்பன் ப்ரொப்பனால் ஒன்றுன்றதுனா அது போடணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னாக்கா இடையில் போடலாம் டூ ப்ரொப்பனால் டூ மெத்தனால் டூ பியூட்டனால் அப்படி போடலாம் இல்லாட்டா பியூட்டன் ஹைஃபன் போட்டு டூ போட்டு போடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி பியூட்டன் ஆயிக் ஆசிட் போடுறப்ப பியூட்டன் டூ ஆயிக் ஒன் ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு போடலாம் தென் கார்பாக்சரிக் ஆசிட் தான் பார்த்தோம் சில ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ல இதில் பார்க்கலாம் இப்போ நேம் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இது சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ ஓஹெச் வாட் இஸ் தட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நன்னு ப்ரொ ப்ரொப்பனால் ஓகே இது வந்து ஒன் ப்ரொப்பனால் ஆனால் யூஸ்வலாக ஒன் ப்ரொப்பனால் சொல்கிறது இல்லை ப்ரொப்பனால்னால அண்டர்ஸ்டூட் அதில் ஏதாவது டூ த்ரீனா தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அடுத்தது இது ஒன் டூ த்ரீ என்னது ப்ரொப்பனால் ஏஎல் ஓகேவா ஏன் மூணு கார்பன் இருக்குது இது ஒன் டூ த்ரீ ப்ரொப்பைன் சிம்பிள் ப்ரொப்பைன் இப்போ ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டூ த்ரீ டைமெத்தில் பியூட்டேன் போடுவியா ட்ரை பண்ணு ரிபேக்கா போர்டில் போடுறியா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் போர்டில் போடு டூ த்ரீ டைமெத்தில் பியூட்டேன் ரிபேக்கா டூ த்ரீ டைமெத்தில் பியூட்டேன் சீக்கிரவா யார் வேணால் போடலாம் அவதான் இல்லை போட்டச்சா ஆ போடுப்போ போர்டில் போடு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் போடு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வா கையோடு எழுதலாம்ல அங்கே கேப்டல்லாம் வரக்கூடாது எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் தான் போட்டது கரெக்டா எனி ஒன் என்ன தப்புன்றது யாராவது கரெக்ட் பண்ண முடியுமா கரெக்ட் பண்ண முடியுமா நீங்கள் போய் கரெக்ட் பண்ணுங்க யாரும் அந்த போட்டுக்கு போய் கரெக்ட் பண்ணு ரிபேக்கா யூ கம் ஃபார்வர்ட் அங்கே ஒரு தப்பு இருக்குது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க பக்கம் இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் போடு கார்பன்லாம் தன் தனியாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அந்த வேலன்ஸு அவுட் ஆகுது பார் ரெண்டாவது கார்பன் மூணாவது கார்பனில் என்ன பண்ணியிருக்க சிஹெச் டூன்னு போட்டுக்கப்பா அங்கே எத்தனை வேலன்ஸி வருது ரெண்டு மூணு அஞ்சு வேலன்ஸி வந்துருச்சு டெட்டா வேலன் தானே இருக்கணும் புரிஞ்சுதா ஓகேவா ரைட் ரைட் அடுத்த காம்பவுண்ட் அடுத்த கம்பவுண்ட் போடலாம் இது 
த்ரீ மெத்தில் முதல்ல நாமன் கிளேச்சர் எழுதிரு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெத்தில் எழுது த்ரீ மெத்தில் பெண்ட் டு ஈன் ஸோ பெண்ட்டுக்கு முதல்ல அஞ்சு கார்பன் போட்டுக்கோ மறுபடியும் பாண்டை தகராறாது அதை டெட்ரா வேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டேவா கரெக்டா ஓகே ஸோ வாட் யூ கால் இட் நேம் என்ன வேணும் அந்த இடத்துல தப்பு மூணாவது கார்பன் தப்பாக இருக்கு டெட்ரா வேலன்ஸ் செக் பண்ணி பாரு ஹைட்ரஜன் போடுறப்ப நீ கவுண்ட் பண்ணணும் அங்கே கவுண்ட் பண்ணுமா ரெண்டு பாண்டு நாலு பாண்டு அஞ்சாவதா நீ ஹைட்ரஜன் போடுறியே புரியுதா எப்போதும் அந்த ஒரு அவள் போட்ட பற்றியே அந்த மாதிரி சிங்கிள் சிங்கிளாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டியூஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீ ஹைட்ரஜனையும் ஃபில்லப் பண்ணணும் இந்த ஃபில்லிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஷுட் பி டன் அட் த எண்டு தான் புரியுதா இல்லாட்டினா தப்பு வந்துடும் ஓகே ரைட் ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்தா இதில் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுனாக்கா ஒரு நீட் கேண்டிடேட் ஜெய் கேண்டிடேட்னா இருபது வரையில் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஆல் கேனுக்கு புரியுதா ஏன்னா எங்கே வேணால் கேட்கலாம் அப்போது மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன் ப்யூட்டேன் பென்டேன் ஹெக்ஸேன் ஹெப்டேன் ஆக்டேன் நோனேன் ட கேன் யூனிட் டே அண்ட் ட கேன் அப்படின்னு பேர் அண்ட் கேன்னா பத்து ப்ளஸ் ஒன்று அண்ட் ட கேன் அடுத்தது டோ ட கேன் அப்படின்னா பன்னெண்டு ட கேன் ப்ளஸ் டூ டோனா டூ அப்போ சி டுவெல் அப்படின்னு வரும் உனக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்ன ஆல் கேனுக்கு சிஎன் எச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ரைட் எங்கே ட்ரை பண்ணி பாரு நான் சொல்கிறத எதிகோ இதில் நம்ம அண்ட கேன் டோ ட கேன் ட்ரை ட கேன் டெட்ரா ட கேன் டெட்ரானா ஃபோரு ப்ளஸ் ட கேன் அப்போ ஃபோர்டீன் பென்டா ட கேன் ஹெக்ஸா ட கேன் ஹெப்டா ட கேன் ஆக்டா ட கேன் நோனா ட கேன் அப்புறம் ஐகோசெயின் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா இப்போ எப்படி ட கேன் வந்ததோ அதே மாதிரி ஐகசெயின் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அந்த ஐகசெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது புரியுதா இப்போ இருபத்தொன்னுனா அன் ஐகசெயின் புரியுதா இருவ நீயே டெவலப் பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னாக்கா டோட் ஐகசெயின் அப்படின்னு போகும் ஓகே அந்த சிஸ்டம் புரியுதா உனக்கு ரைட் அடுத்தது இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அட்லீஸ்ட் நீ ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸு தஞ்சு வச்சுருக்கணும் எல்லா குரூப்லேயும் கிளியராக இருக்கணும் என்னென்னா ஆல் கேன்ஸ் கரெக்டா அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் ஆல் கீன்ஸ் ஸோ ஆல் கேன்னா சிஎன் ஹெச் டூ ப்ளஸ் டூ மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன் ப்யூட்டேன் பென்டேன் ஹெக்ஸேன் ஆல் கீன்ஸில் சிஎன் ஹெச் டூ என் அப்போ சி டூ ஹெச் ஃபோர்னு வரும் அப்போ ஈத்தீன் ப்ரொப்பீன் ப்யூட்டீன் பென்டீன் மீத்தீன் இதில் வராது ஏன் மினிமமாக ரெண்டு கார்பன் வரணும் ஒரு டபுள் பாண்ட் வேணும்னா ஸோ வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஆல் கீன் ஈத்தீன் தான் மீத்தீன் கிடையாது அடுத்தது ஆல் கைன் ஆல் கைனில் அதே மாதிரி மீத்தைன்றது வராது ஈத்தைன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈத்தைன் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அசிட்டிலீன் சி டூ ஹெச் டூ ஜென்ட்ரல் ஃபார்மில் சிஎன் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ ஸோ ஈத்தைன் ப்ரொபைன் ப்யூட்டைன் பென்டைன் ஹெக்ஸைன் ஹெப்டைன் ஆக்டைன்னு வரலாம் ஓகே ஸோ சில ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஓஹெச் அப்படின்னு வந்தால் அதில் இது ஆல்கஹால் சஃபிக்ஸ் வந்து ஓஎல் எக்ஸாம்பிள் எத்தனால் இதோடைய ஜென்ரல் நாமன் கிளேச்சர் ஐபாக் நாமன் கிளேச்சர் எப்படி சொல்கிறது ஆல் கேனால் நோட் பண்ணிக்க ஆல் கேனால் ஸோ சிஹெச் த்ரூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அடுத்தது கார்பனாயில் குரூப் அந்த கார்பனாயில் குரூப்பில் ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் வரலாம் ஆல்டிகைட்ஸ் வந்தாக்க ஆல்னு வரும் கீட்டோனோட சஃபிக்ஸ் வந்து ஓஎன்இன்னு வரும் ஸோ அப்போ ஃபார்மால்டிஹைட் இது அசிட்டால்டிஹ அசிட்டோன் ஸோ ஃபார்மால்டிஹைடுக்கு ஐயூபாக் நாமன் கிளேச்சர் எப்படி சொல்லணும் 
மெத்தனால் எத்தனால் ப்ரொபனால் அப்படின்னு போகும் அதே மாதிரி கீட்டோனில் மினிமம் மூணு வேணும் அப்போ ப்ரொபனோன் ஸோ டூ ப்ரொபனோன் ஓகேயா த்ரீ டூ பியூட்டனோன் ஸோ அந்த மாதிரி போகும் அடுத்தது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடுக்கு ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு வரும் இப்போது மெத்தனாயிக் ஆசிட் அதில் வரும் ஹெச்சிஓஓஹ் ஃபார்மிக் ஆசிட் எத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ரொபனாயிக் ஆசிட்னு போகும் அதே மாதிரி அமினோ குரூப்பில் தட் இஸ் அமீன்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ மெத்தில் அமீன் அப்படின்னு வரும் ஸோ மெத்தில் அமீன் எத்தில் அமீன் ப்ரொபைல் அமீன் பியூட்டல் அமீன் அதை தான் ஆல்கனமைன் மெத்தனமைன் எத்தனமைன் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த இடத்துல நைட்ரைல் அப்படின்றப்போ என்னவும் அது வந்து சைனைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைட்டா நைட்ரைல் ஸோ இந்த காம்பவுண்டு வந்து அசிட்டோ நைட்ரைல் சிஹெச் த்ரீ சிஎன் அசிட்டிக் ஆசிடோடு நைட்ரைல்ன்ற மாதிரி அது ட்ரிவியல் நேம் அதே மாதிரி அமாய்டுக்கு வந்து அசிட்டமாய்டு ஆனால் ஐ பாக்கில் ஆல்கனமாய்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தனாயிக் ஆசிட் எத்தனமாய்டு ஓகேவா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் எத்தனமாய்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஹெச் டூ இது புரியுதா ப்ரொபனமாய்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ தட் இஸ் ப்ரொபனமாய்ட் ஸோ இந்த ஐபாக்கில் ப்ரொப்பு பியூட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறப்போ ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் உள்ள கார்பனையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா இது நல்ல எங்கள் முடிச்சுக்கோ அதே மாதிரி ஹேலைட் குரூப்பு தியால் குரூப்பு அதாவது ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலில் சல்ஃபர் வந்தால் அது பேர் தியால் அப்படின்னு பேர் அதே மாதிரி எஸ்டர் குரூப் ஆர்சிஓஓ ஹெச்சுக்கு பதில் ஒரு இன்னொரு மீத்தேல் குரூப் வந்தால் அது எஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ஆல்கீன் ஆல்கீனில் வந்து நமக்கு டபுள் பாண்டி ஏற்கனவே தெரியும் இதீன் ப்ரோப்பீன் பியூட்டைன் அதே மாதிரி தான் ஆல்கைன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தரவாக இருக்கணும் சில ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கோடிங் இப்போது நான் வந்து கார்பாக்சலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆல் கேனால் அதுவும் சொல்லியாச்சு ப்ரொஃபனால் எத்தனால் அப்படி வரும்ட்டு கோடிங்க இப்போது எஸ்டர் அப்படிங்கிறத கார்பாக்சலிக் ஆசிடை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் கார்பாக்சலிக் ஆசிடில் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் என்னது ஃபார்மிக் ஆசிட் காமன் நேம் ஐபாக் நேம் என்ன மெத்தனாயிக் ஆசிட் நோட் பண்ணிக்க மெத்தனாயிக் ஆசிட் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது பேர் என்னப்பா எத்தனாயிக் ஆசிட் அதே மாதிரி ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் பியூட்டனாயிக் ஆசிட்னு போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதோட சால்ட் அதாவது ஆனையான என்ன சொல்லுவோன்னா ஹெச்சிஓஓ மைனஸ் ஒரு ஹெச்சு போயிடுச்சுன்னா புரியுதா இது பேர் என்ன ஆல்கனாயிக் ஆசிட் இது என்னது ஆல்கனாயிக் ஆசிட் வேறஸ் இது ஆல்கனவேட் அதோட சால்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது ஆல்கனவேட் ஸோ அப்போ இது எப்படி சொல்கிறது இது வந்து குரூப் தான் அதாவது மெத்தனவேட் காமன் நேம் சொல்கிறப்ப ஃபார்மேட் ஏன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட்லேருந்து வந்தது இது எத்தனவேட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் தட் இஸ் கால்ட் எத்தனவேட் இப்போ புரியுது எப்படி போடுறேன்னு ஸோ அதே மாதிரி ஆல்கனவேட் ப்ரொப்பனவேட் பியூட்டனவேட் பென்டனவேட் ஹெக்ஸனவேட் சொல்லலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் பியூட்டனாயிக் ஆசிட் பென்டனாயிக் ஆசிட் வரிசையாக போடலாம் கரெக்டா இப்போ இதில் வந்து ஒரு சால்ட் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஹெச்சிஓஓ மைனஸ் கார்பாக்சிலேட் ஆனையான்னு சொன்னேன் நோட் பண்ணிக்க இது ஒரு ஜென்ரல் நாமன் கிளேச்சர் வந்து கார்பாக்சிலேட் கார்பாக்சிலேட் ஆனையான் ஸ்பெசிஃபிக் நா நேம் என்னது தட் இஸ் மெத்தனவேட் கரெக்டா மெத்தனவேட் இப்போ இந்த மெத்தனவேட்டில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு என்ஏ ப்ளஸ்ஸை போடுவோம் சோடியம் கேட்டையான் தானே நோட் பண்ணிக்க சோடியம் கேட்டையான் ஸோ அப்போ அது ஒரு சால்ட்டை கொடுக்கும் என்ன சால்ட்டு ஹெச்சிஓஓ என்ஏ திஸ் இஸ் கால் சோடியம் காமன் நேம் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்லேருந்து வந்ததுனால சோடியம் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஐ பார்க்க சொல்கிறது அந்தாக்க தட் இஸ் சோடியம் மெத்தனவேட் இப்போ புரியுதா பொட்டாசியம் வந்தால் பொட்டாசியம் மெத்தனவேட் இப்போ இதுவே சிஏ டூ ப்ளஸ்ன்னு வந்ததுன்னா இது மூணோ பேலன்ட்டு அப்போது அந்த சார்ஜை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் இங்கே சிஏ டூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே 
டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய சால்ட் எப்படி இருக்கும் ஹெச்சிஓஓ ட்வைஸ் சிஏ இது பேர் கால்சியம் ஃபார்மேட் கரெக்டா இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு குவிஸ் வைக்கிறேன் நீங்கள் போட முடியுதான்றது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்டர்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இது இப்போ கார்பாக்சிலேட் சால்ட் இது புரியுதா இது பேர் என்ன கார்பாக்சிலேட் சால்ட் அடுத்தது எஸ்டர் எஸ்டர்னு பார்த்தோம்னா இப்போது இது ஃபார்மிக் ஆசிட் அதாவது மெத்தனாயிக் ஆசிட் இங்கே அசட்டிக் ஆசிட் இப்போது எஸ்டரிஃபிகேஷன் என்னன்றதை பார்க்கணும் எஸ்டரிஃபிகேஷன் இப்போ அசட்டிக் ஆசிட் இருக்குது அதாவது எத்தனாயிக் ஆசிட் அதில் வந்து ஒரு மெத்தனால் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடுனாக்கா இந்த ஹெச்சு இந்த ஓஹெச்சு ரிலீஸ் ஆகி வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ அங்கேருந்து சிஹெச் த்ரீ இப்போ புரியுதா இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் எஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் பேர் எஸ்டரிஃபிகேஷன் இதோட ஆப்போசிட் பேர் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் எஸ்டர் அப்படின்னு பேர் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அது வந்து ஹெச் ப்ளஸில் அது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்போ இந்த எஸ்டருக்கு தான் எப்படி சொல்லணும் இது என்னது எத்தனை வெயிட் ஐ பார்க்கல முதல்ல கற்றுக்கோ எத்தனை வெயிட் அது எதோட எத்தனை வெயிட் மெத்திலோட எத்தனை வெயிட் ஸோ யூ கேன் கால் இட் மெத்தில் எத்தனை வெயிட் இப்போ புரியுதோ எப்படி போடுறேன்னு ஓகே மெத்தில் எத்தனை வெயிட் என்னால் புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் எழுதி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு எஸ்டர் கொடுத்தா உனக்கு ரியாக்ஷன் போட தெரியணும் எஸ்டர்ஃபிகேஷன் போட தெரியணும் ட்ரை பண்ணலாமா நாங்கள் ஒருத்தர் இந்த போர்டுக்கு வாங்க ஃப்ரண்ட் பெஞ்சிலேருந்து பேக் பெஞ்சிலேருந்து அந்த போர்டுக்கு வாங்க அழைஞ்சு எல்லோருமே எழுதலாம் பட் போர்டில் ரெண்டு பேர் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக உள்ளவங்க வந்து எழுதலாம் கம் கம் வா அங்கேருந்து ஆ நோட் பண்ணிக்க ஒரு யார் போடுற எந்த போர்டில் சமையல் டெனியஸை போடுவோம் நிதிஷ் கம் போர்டில் போடு தெரியல கேள் நோ ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணுறோம் நமக்கு யாரும் அவார்டெலாம் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஓகேவா இப்போது நான் வந்து உனக்கு ஒரு எஸ்டர் உனக்கு ஒரு எஸ்டர் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ரெண்டு டெஸ்டர் கையில் வச்சுங்க போதும் அந்த அந்த ரூம்லேயே நான் எடுத்துருவேன் இன்னொரு டஸ்ட் எடுத்துக்கோ அது பறக்கும் அது துணி வச்சு பண்ணும் துணி இருக்க இல்லையா இன்னொரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க கிளாத் இல்லையா அங்கே இருக்க அங்கே இருந்தது என்ன இங்கே இருக்க பாரு கவனி எழுதிக்கோ எத்தில் எத்தனை வெயிட் நிதிஷ் தீட்சித மெத்தில் மெத்தன வெயிட் போடலாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஆசிட் போட்டு எங்கேருந்து வந்ததுன்றதை காமிக்கணும் இந்த எத்தனை வெயிட் அப்படின்னா என்ன எத்தனை வெயிட்டுனா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இது பார்த்துக்கோ இது இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் இதை நீங்கள் முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுது ரைட்டில் ஒரு அஞ்சு வரையில் எழுது மெத்தனை வெயிட் எத்தனை வெயிட் ப்ரொப்பனை வெயிட் ப்யூட்டனை வெயிட் அப்படியே அஞ்சு எழுது நாமன் கிளைச்சரோடு சேர்த்து எழுது மெத்தனை வெயிட்னால் சிஎஸ் த்ரீ ஹெச்சிஓஓ மைனஸ் தான் மெத்தனை வெயிட் தப்பாக எழுதுற நிதிஷ் எல்லாமே எழுது எத்தனை மெத்தனை வெயிட் போடு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தனை வெயிட் போடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தனை வெயிட் அப்புறம் எத்தனை வெயிட் அப்புறம் ப்ரொப்பனை வெயிட் மூ நாலு போட்டுக்க ப்ரொப்பனை வெயிட் ப்யூட்டனை வெயிட் 
ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போது இதில் என்ன ஜாயின் ஆக போகுது அப்போ இது கண்டிப்பாக ஆசிடாக தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆசிட்லேருந்து வந்தது தானே இது ஸோ அப்போ இதோட ஆசிட் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அட்டாச் பண்ணிவிடும் அடுத்தது எத்தில் இது என்னது ஆல்கஹால்லேருந்து வந்திருக்கணும் இப்போ புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது ஃப்ரம் ஆல்கஹால் இது ஃப்ரம் ஆசிட் இப்போ புரியுதா இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு கம்பைன் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டது ரியாக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பண்ணும் போடு CH3, CH2 அந்த மாதிரி போடுது சி டூ ஹெச் ஃபைவ்லாம் போடாது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் அவங்க எதாவது தப்பாக பண்ணிங்கன்னாக்க பண்ணாங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ம் சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு எப்படி வரும் ஆல்கஹால் வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு எப்படி வரும் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் தான் நீ அதை மெத்தனால் எத்தனாலெலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தில் ஆல்கஹால்னாலே சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் தானே நீ எப்படி சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு போடுற எத்தில்னு வந்தால் என்னன்னு வரணும் அது முதல்ல ஆல்கைல் குரூப்பு ட்ரை பண்ணு மறுபடியும் ஆல்கைல் சைடில் எழுது உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் நடக்கும் இல்லைட்டுனாக்கா வராது அந்த டூல் எல்லாமே போடணும் மூணு நாலு வரையில் எழுது ஃபஸ்ட்டு எழுது சோம்பத்தனம் வரக்கூடாது ஆல்கைல் குரூப்பு இதில் என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஆல்கைல் குரூப் அடுத்தது ஆல்கான வெயிட் குரூப் கம்ப்ளீட்டாக அதை எழுதி வச்சுக்கோ ஒரு நாலு எழுதுனா தான் தெரியும் ஆல்கனையர் குரூப் ஆல்கனையர் குரூப்பில் எப்படி போட சொல்லியிருக்கேன் ஹெச்சிஓஓ மைனஸ் இது என்னது மெத்தன வெயிட் இது நான் எழுதுற மாதிரி எழுது மெத்தில் ஆல்கைல் குரூப் போடு மெத்தில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ மெத்தில் எழுது அடுத்தது சி டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்னது எத்தில் போடு இந்த டூல் மூலம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அப்படின்னா என்னது எத்தனை வெயிட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓ அப்படின்னா என்ன ப்ரொப்பன வெயிட் புரியுதா அதே மாதிரி இங்கே எத்தில் ப்ரொஃபைல்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ அப்புறம் ப்ரொஃபைல் இதுதான் ஸோ இந்த அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு ஆறு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக போகலாம் இப்போ கம்பைன் பண்ண மூணு போட சொன்ன ஆள்கையில் ப்ரொஃபைல் போடு இந்த பாண்டு மாதிரி போடணும் இந்த மாதிரி போடணும் புரிஞ்சுதா பாண்ட் போடு சிஹெச் த்ரீன்னு வெறுமனே நிப்பாட்டாத தீட்சிதா பாண்டு சிஹெச் த்ரீ பாண்டு நான் போட்டிருக்க பாரு எக்ஸாக்டாக அப்படியே போடு சிஹெச் த்ரீ பாண்டு சிஹெச் த்ரீ ஒரு கோடு அதுதான் குரூப்புன்னு காமிக்கிறதுக்கு அதுதான் புரியுதா ஆ ரைட் ப்ரொசீட் இப்போ கம்பைன் பண்ணி மெத்தில்னா என்னது சிஹெச் த்ரீ எத் மெத்தன வைட்னா என்ன ஆ போடு ஓ ஓ மைனஸ் ஆ அது ஆசிட்லேருந்து வந்துருக்கணும் இல்லையா ஆல்கஹால் போட சொன்னேன் மெத்தில்னா மெத்தில் ஆல்கஹால் மெத்தனம் வெட்டினா மெத்தனம் வாங்கி ஆசிட்லேருந்து வந்துருக்கணும் இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் அவன் பாரு சிஓஓடு நின்றுட்ட அது ஆசிடாக போடு கார்பாக்சிலேட்டன் போட்டிருக்க என்ன பண்ணுற லெஃப்டில் இது இந்த இந்த இது ஃபார்மேட் அப்படியே கவனியாப்பா அதான் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் என்ன என்ன டவுட்டு
தெள்ள தெளிவாக போட்டுக்கணும் ஆசிட் போட்டுக்கணும் ஆல்கஹால் போட்டுக்கணும் எஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கணும் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணிக்கணும் இல்லையா இப்போ நானே போட்டு காமிக்கிறப்போ இந்த மெத்தில் மெத்தல் அப்படின்றது சிஹெச் த்ரீ கண்டிப்பாக அது ஆல்கஹால் ஃபஸ்ட்டில் வர்றது ஆல்கஹால் அப்போ ஓஹெச் ப்ளஸ் மெத்தனோவைட் அப்படின்னா அது ஆசிட் அப்போ மெத்தனோயிக் ஆசிட் அப்போ ஹெச்சி ஓஓஹெச் இப்போ கம்பைன் பண்ணு இதில் உள்ள ஹெச்சு இதில் உள்ள ஓஹெச் அதில் ஒரு ஹெச்சு இப்போ இதை முதல்ல போடணும் ஹெச்சு சிஓஓ இந்த சிஹெச் த்ரீயை போட்டு அவ்வளோதான் புரியுதப்போ எப்படி போடும் புரியுதா ஆசிட்லேருந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸு ஆல்கஹால்லேருந்து ஓஹெச் மைனஸ் அப்படி எடுத்துக்கோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவன் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்க தப்பு பண்ணிடுவான் பாருங்க சிஓஓ ஹெச் இந்த புரியலையாடா அவனுக்கு இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் என்ன போட்டிருக்கேன்றத பாருங்க கொஞ்சம் எழுதுனியா இல்லையா நோட்ஸ் எழுதுனியா இல்லையா அதையும் பார்க்கக்கூடாது கையில் வச்சுக்கோ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வர்றது ஆல்கஹால் செகண்ட் வர்றது ஆசிட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வர்றது அதோட ஆல்கால போடு இங்கே இருக்குது அப்புறம் செகண்ட் வருது ஆசிட் ஆசிடை போடு நீ என்ன பண்ணுங்க ஆசிடே போடலையே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அப்படியே நிற்கிது ஹெச்சு போடணுமா வேண்டாமா அங்கே தான் சொல்கிறேன் அந்த மைனஸை தூக்கு ரைட் இப்போது கம்பைன் பண்ணியா இப்போ என்ன வரும் சிஓஓ ஹெச்லேருந்து ஒரு ஹெச் எடு நான் இங்கே பார் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாரேன் அங்கே பார் புரிஞ்சுதா இல்லையா அந்த ஹெச் ப்ளஸ் அந்த ஹெச் எடுக்க வேண்டியது தானே ஆசிட்லேருந்து ஹெச் எடுத்துக்கோ ஆல்கஹால்லேருந்து ஓஹெச் எடுத்துக்கோ கம்பைன் பண்ண வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும் நீ பண்ணியா அங்கே ஒன்றும் குழப்பமே இல்லை அதை பாட்டுக்கு சாதாரணமாக போட வேண்டியதுதான் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ போடணும் அது விட்ட நீ அவனை சொல்லிக்கூட ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கான் பாரு என்ன பிரச்சனைன்னு பாரு போட்டு போட்டு அவன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான் நீயும் தப்பு ரெண்டு பேருமே தப்பு யார் கரெக்ட் பண்ண முடியாது எனி ஒன் கேன் எனி ஒன் கரெக்ட் திஸ் ரெண்டு பேருமே தப்பு ஆமாம் அங்கே போடுற அரேஞ்ச்மெண்ட்டு வந்து தப்பு கவனி 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 அவன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் அந்த மிஸ்டேக்கை நான் வந்து ஸ்பாட்டில் கரெக்ட் பண்ணுறேன் முதல்ல மெத்தனால் இப்போ மெத்தில் அது ஆல்கஹால்லேருந்து வந்திருக்கணும் அப்போ மெத்தனால் போட்டாச்சு அடுத்தது மெத்தனோவேட் அப்படின்றது மெத்தனாயிக் ஆசிட்லேருந்து வந்திருக்கணும் அப்போ மெத்தனாயிக் ஆசிட்க்கு ஃபார்முலாஸ் ஹெச்சி ஓஓஹெச் ஆசிடை பேஸ் பண்ணி தான் எஸ்டர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆசிடுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சி ஓஓ போட்டு இதுலேருந்து ஹெச்சை கட் பண்ணி இங்கே ஓஹெச்சை கட் பண்ணு இந்த சிஹெச்சி த்ரீயை திருப்பி இங்கே போடுது அவ்வளோதான் புரியுதாங்கிறேன் <laughs> 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 புரியுதா 
அப்ப எத்தில் எத்தில் ஆட்கள் தானே போடணும் என்ன சொல்ற நீ மெத்தில் போட்டுக்க புரியுதா இதுவும் தப்பு என்ன பண்ணும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அதாவது சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓஹெச் நீ மருந்து ஆள் கால ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்புறம் வரும் புரியுதா ஸோ அப்போ இது போட்டிங்கன்னா இந்த ஓஹெச் போயிடும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூன்னு வரும் இப்போ புரியுதா எத்தில் தான் இங்கே வரணும் சி ஹெச் த்ரீ இப்போ இந்த எத்தில் குரூப்பு இந்த இடத்துல வரணும் அப்போ சி ஹெச் டூ ரிவர்ஸ் பண்ணணும் சி ஹெச் த்ரீ புரியுதா அப்போ சொல்கிறப்ப எத்தில் எத்தான வயிறு ஓகேவா இது பேர் என்ன புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா புரியலையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி வந்துடும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்க நீங்கள் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்கும் எல்லா குரூப்லேயும் ஆறு 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 போட்டு ஃப்ளாஷ் கார்டு போட்டு எடுத்துக்குவா அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் சரியா பென்சிலில் எது தப்பாக இருந்ததுன்னா என்கிட்ட காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி புரியுது அப்போ ஸோ இப்போ நான் எந்த எஸ்டர் கொடுத்தாலும் உனக்கு போட முடியணும் இப்போ இதில் போட்டிருக்கல சிஹெச் த்ரீ ஹெச்சிஓஓ சிஹெச் த்ரீன்னா என்னது இது மெத்தில் மெத்தனோவைட் அதாவது மெத்தில் ஃபார்மேட் அதோடய காமன் நேமும் தெரியணும் என்னது இது மெத்தல் ஃபார்மேட்டு இப்போ இதையே அப்படியே உள்ட்டா பண்ணலாம் கவனிங்க லிசன் இப்போ கவனிச்சுக்கோ இந்த எஸ்டரில் பூந்து விளாடுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இரு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஹெச்சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ இன்னொன்று ஒன்று குழப்பறதுக்காக இன்னொன்று போடலாம் ஹெச்சு சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ இப்போ இதுக்கு கரெக்ட் நேம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஓரளவு புரிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இது இன்னும் பில்டப் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி போடலாம் தட் இஸ் சிஹெச் த்ரீ இது ஸ்ட்ரக்சரலாக போட்டிங்கன்னா பெட்டர் ஆகிடும் C double bond O, OH. இது என்னது ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சிஹெச் த்ரீ ஓகே இது ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சிஹெச் த்ரீ இப்போ ஸ்ட்ரக்சரலாக போட்டால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றால் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா புரிஞ்சுக்கிட்டியா இப்போ நான் க்ளூ சொல்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் உனக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இல்லை கார்பாக்சலிக் ஆசிட் புரியுதா கார்பாக்சலிக் ஆசிட் அப்போ இது என்ன கார்பாக்சலிக் ஆசிட் மெத்தல் கார்பாக்சலிக் ஆசிட்னா என்ன அது ரெண்டு கார்பன் வருது எத்தனாயிக் ஆசிட் தான் அது இப்போ புரியுதா இது பேர் என்ன ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அந்த கா கார்பாக்சலிக் ஆசிடில் வரக்கூடிய அதையும் சேர்த்து போடணும் ஸோ எத்தனாயிக் ஆசிட் இது புரிஞ்சுதான் எழுதிக்கோ எழுது அடுத்தது இங்கே ஹெச்சிஓஓ சிஹெச் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பாரு அதுதான் முக்கியம் அப்போது இந்த சிஹெச்ஓ வந்து இப்படி ஜாயின் ஆகிருக்குல்ல இது தான் முக்கியம் அப்போ இது எப்படி ஆகிருக்கு ஹெச்சிசி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படி வந்திருக்கு புரியுதா புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போது இது என்னது கார்பாக்சிலேட் அப்போ மீத்தாயிலோட கார்பாக்சிலேட் அப்போ இது ஃபார்மேட் மிதாயில் ஃபார்மேட் இப்போ புரியுதா ஐ பக்கில் மெத்தல் மெத்தானவைட் ஓகே ஓஏடிஇ இது என்னது பார்த்தா ஆஸ்டிக் ஆசிட் மாதிரியே இருக்கும் புரியுதா ஆனால் ஆஸ்டிக் ஆசிட் கிடையாது செக் பண்ணி பார் ஹெச்சிஓஓ அப்படிங்கிறது ஃபார்மேட் ஆனையாம் அதில் சிஹெச் த்ரீ ஜாயின் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்மிக் ஆசிடுக்கும் அசடிக் ஆசிடுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னான்னு ஸ்ட்ரக்சரலாக தெரிஞ்சால் உன்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஃபார்மிக் ஆசிட்னா என்ன ஹெச்சிஓஓஹெச் இப்போ இதோட நாமன் கிளேஜ் போட்டுறேன் இது வந்து மெத்தனவேட் அப்போ மெத்தல் மெத்தனவேட் தான் இதுவும் இப்போ புரியுதா இதை தான் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெத்தல் மெத்தனவேட் தான் இது மெத்தில் 
இது மெத்தில் மெத்தில் இது மெத்தனை வீட் புரியுதா ஆனால் நமக்கு அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த தடவை இது மெத்தனாயிக் ஆசிட் எத்தனாயிக் ஆசிட் எப்படி இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது போடுறப்ப இதோட கார்பாக்சிலேட் ஐயான்னா ஹெச் இப்போ ஸ்ட்ரக்சரில் போடு ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச்னு இருக்கும் இதுதான் காம்பவுண்ட் இது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இதெல்லாம் கார்பனைல் குரூப் தான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் எல்லாமே ஓகேயா ஸோ கார்பனைல் குரூப்புன்றது எதை சொல்கிறோன்னா ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸ் இதெல்லாம் அதை தவிர கார்பாக்சில் கேசரும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போது இந்த இடத்துட்ட எப்படி வருது பாரு இப்போ கார்பனாயில் குரூப் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே பார்ப்போம் கார்பனாயில் குரூப் கார்பனாயில் குரூப் வந்து இட் இஸ் கால்டு குயின் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோ டெரிவேட்டிவ்ஸ் அது பண்ணும் ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துட்ட ஜென்ரலான அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சி டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படி இருக்கும் இதை பார்த்தோன்னா உடனே கீட்டோன் சொல்லிவிடுவாங்க கீட்டோன் கிடையாது இது கார்பனாயில் குரூப் கீட்டோன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் ஓவில் நல்ல கவனிச்சுக்கோ ஒரு பக்கம் ஆல்கைல் குரூப் இன்னொரு பக்கம் ஹெச்சு வந்தால் அது ஆல்டி ஹைட் இப்போ புரியுதா நோட் பண்ணிக்கோ அதே மாதிரி சி போட்டு டபுள் பாண்ட் ஓ போடுற போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஆல்கைல் குரூப் வந்தால் அது பேர் என்ன அதுதான் கீட்டோ இப்போ இதே சி டபுள் பாண்ட் ஓவில் ஒரு பக்கம் ஆறு இன்னொரு பக்கம் ஓஹெச் அப்படின்னு வந்தால் அது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இப்போ புரியுதா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துட்ட தட் இஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே ஆர் இல்லையா இது மாதிரி வந்தால் ஓ மைனஸ் இது பேர் என்ன கார்பாக்சிலேட் ஆனையான் இப்போ புரியுதா அதுதான் ஆர்சிஓஓ மைனஸ்ன்னு வருது அந்த ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ கார்பாக்சிலேட் ஆனையான் புரியுதா ஓகே கார்பாக்சிலேட் ஆனையான் இதுவே இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ இந்த ஆர்சிஓஓ ஆர் தானே இந்த ஹெச்சுக்கு பதில் ஆர் அதாவது சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஆர் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஓ போட்டுட்டு இங்கே மறுபடியும் ஆர் அப்படின்னு போட்டால் அது தான் எஸ்டர் அதை டிஸ்டிங்ஷ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரைம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது என்னது எஸ்டர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இந்த எஸ்டர் தான் இப்போ புரியுதா ஆர்சிஓஓ ஆர் எஸ்டர் எஸ்டர்ஸ்னாலே ஒரு மாதிரி ஃப்ரூட்டி ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் ஓகே புரிஞ்சுதா இதே மாதிரி இந்த ஆசிட்லேயே என்னாகும் அதே ஸ்ட்ரக்சர்லேயே நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆர் டபுள் போன் ஓ இங்கே ஆர் இப்போது சிஎல் அப்படின்னு வந்தால் அது பேர் நோட் பண்ணிக்க ஆசிட் குளோரைட் புரியுதா ஆசிட் குளோரைட் இதை வந்து ஐயப்பாக்கில் சொல்கிறது அந்த ஆல்கனாயில் குளோரைட் புரியுதப்போ ஆல்கனாயில் இப்போ எத்தனாயில் குளோரைட் மெத்தனாயில் குளோரைட் புரியுதா அடுத்தது இதே டபுள் பாண்ட் ஓ வந்து சி ஆர் இந்த பக்கம் வந்து இங்கே என்ன வந்தால் அது பேர் அமைடு என்ன அமைடு இப்போ ஆல்கனாயிக் ஆசிட்னா ஆல்கனமைடு புரியுதா அப்போ எத்தனமாயிட் எத்தனாயிக் ஆசிட்து எத்தனமாயிட் ப்ரொப்பனமாயிட் பியூட்டனமாயிட் அப்படி போகும் புரியுதா ஸோ ஆல்கனமாயிடு பியூட்டனமாயிட் அப்படின்னா என்ன வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ நாலு கார்பன் வருது இல்லை இது புரிஞ்சுதா ஸோ ஐ திங்க் நான் வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது இன்னும் போக போக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் தான் வரும் ஓகேயா ஸோ இதை நல்லா கோத்துரு பண்ணிக்கோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க்ஷீட் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அதை போட்டுருவ